मानी দেখো মাঝে মধ্যে মানে কি বলবো মানে ইতিহাসে বা আমাদের সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা এরকম আমরা দেখেছি যে ওই যে বলে না যে মানুষ একেবারে খোলকতাল বাড়িয়ে নাচতে নাচতে গিয়ে আইদার আগুনে ঝাঁপ দেয় বা খাঁদে ঝাঁপ দেয় ফগিভ মি ফর সেইং সো কিন্তু আমার এই গত এক মাস ধরে কি দেড় মাস ধরে যে গণতন্ত্রের একটা পাশবিক নির্যাতন পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে হয়েছে আমি কোনো মতেই এটাকে একটা গণতান্ত্রিক এক্সারসাইজ বা ইলেকশন মানতে রাজি নই আই ডু নট থিঙ্ক দিস ইজ অ্যান ইলেকশন আই থিঙ্ক যে দিস ইজ আ কমপ্লিট টর্চার এটা সাধারণ মানুষকে একটা ডিসফাংশনাল গণতন্ত্র নামক এক ঘটোৎকচ সে সাধারণ মানুষকে পেটে লাথি মেরে বুকে গুড়ি মেরে মাথায় রড মেরে সে একটা অত্যাচার করছে যদি স্টেট এবং কনস্টিটিউশনাল টেরারিজম বলে কিছু থাকে দিস ইজ আ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এক্সারসাইজ অফ কনস্টিটিউশনাল টেরারিজম অফ দ্য পিপল বাই আ স্টেট গ্রামার আমরা যে গ্রামারের ওপর আমাদের এই সমাজটাকে ভিত্তি করেছি যেটাকে আমরা একটা কনস্টিটিউশন বলছি এই কনস্টিটিউশনটাকে কিছু কিছু যে যারা পলিটিশিয়ান পলিটিশিয়ানদেরও একটা কাজ আছে সোশ্যালি তাদের একটা সোশ্যাল রোল আছে তাদের একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রোল আছে আর তাদের সব থেকে বড় রোলটা হলো যে তাদের তাদের খিদে তাদের ক্ষমতার খিদে এবং অর্থের খিদেটা এ জন্মে মেটার নয় এবং তারা তাদের সেই এজেন্ডা তারা তাদের সেই খিদেটা চরিতার্থ করবে বলে তারা দুমড়ে মুছড়ে আমাদের কনস্টিটিউশনটাকে জাহান নামে দিয়ে দে হ্যাভ ডিস্টর্টেড দি এন্টায়ার এক্সারসাইজ কারণ ক্ষমতা চাই ক্ষমতা পেলে টাকা চাই ঠাঙা টাকা ক্ষমতা দুটোই চাই এইটা করতে গিয়ে পঞ্চাশটা লোক মরে গেল এইটাকে যদি তুমি ইলেকশন বলো এটাকে তুমি যদি ইলেকশন বলো তাহলে তাহলে কি হোয়াট ইজ আ ফার্স তাহলে তো তোমাকে তাহলে তুমি কি বলবে তুমি তুমি যখন ইউগ্যান্ডান জেনোসাইডকে কি বলবে তুমি স্ট্যালিনের অত্যাচারকে কি বলবে তো এবং আমি আর একটা কথা তোমাদের চ্যানেলের নিয়ে ক্লিয়ার করতে চাই দিস ইজ নট আ তৃণমূল প্রবলেম আজকে এটা এটা তৃণমূলের কোনো সমস্যাই নয় এই সমস্যাটা কি এটা হচ্ছে আমরা আমাদের দিস ইজ আ কম্বিনেশন দেশের কিছু শিক্ষিত লোকেরা আছেন এই শিক্ষিত লোক যারা যারা কিনা একটু পেটে পেটে লাথি টাথি মারলে দু একটা বিদ্যাটিদ্দে বেরোবে তারা কেউ আজকে জুডিশিয়ারি হয়েছেন কেউ আজকে মুখ্যমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসে আছেন অর্থাৎ তারা আমাদের এই বিভিন্ন ক্ষমতার কলকবজাগুলো হাতে পেয়েছেন এবং এই ক্ষমতার কলকবজাগুলো হাতে পেয়ে তারা আমি জানি না তোমরা ছেলেবেলায় হিন্দি সিনেমা দেখতে কি না আমরা যখন হিন্দি সিনেমা দেখতাম আমাদের ক্লাস কেটে কলেজ কেটে তখন প্রতিটা হিন্দি বইতে একটা ভদ্রলোক ছিল সে আবার বাঙালি তার নাম ছিল কেষ্ট মুখার্জি তো কেষ্ট মুখার্জির রোলটাই ছিল সে দু মিনিটের মধ্যে এলেও তাকে মাতলামো করতে হতো সব সময় কেষ্ট মুখার্জির মাতলামি তো এইটা যেটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে একটা দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য পারপাসলেস নেগেটিভ ডেমোক্রেটিভ ড্রাঙ্কেননেস কারণ পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ সত্তরের 
প্রথমত আমি যেটা বলছিলাম যে এটা বললেই এক শ্রেণীর লোক মনে করবেন যেটা হচ্ছে অ্যান্টি তৃণমূল একটা টাইরেট ইট হ্যাজ নাথিং টু টু উইথ তৃণমূল তুমি তুমি যে কোনো উপায় একটা বোতাম টেপো বোতাম টেপে তুমি চিন্তা করো যে আজকে দু ঘন্টা পরে আর তৃণমূল সরকার নেই আজকে হয় সেখানে চার ঘন্টার জন্য তুমি সিপিএম কংগ্রেসকে বসিয়ে দাও পরের চার ঘন্টার জন্য তুমি বিজেপিকে বসিয়ে দাও এক্সাক্টলি উই উইল হ্যাভ দ্য সেম রেপুটেশন অফ দ্য ম্যাকাবার কেন কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই মোটামুটি ষাটের দশকের মাঝামাঝি তখনও তখনও মানে নতুন স্বাধীনতার নতুন ঘিয়ের গন্ধ যায়নি হাত থেকে ষাটের দশকে আমরা জেনে নিয়েছি যে ভাই আমরা কিছুটা মারদাঙ্গা করে কিছুটা কিছুটা এক্সট্রিম লেফটিজম করে একটা ফেজ গেল যেখানে নকশালরা আমাদের অত্যাচার করল তারপর আমরা নকশালদের অত্যাচার করলাম আমরা আমাদের ইকোনমি পড়া শুনো ইন্ডাস্ট্রি সব জলাঞ্জলি দিলাম আমরা কি করলাম আমরা একটা খুব ভ্যাবাচাকা খাওয়া ভালো ছেলের মতো ওই সাতাশটা আঠাশটা রাজ্যের একটা ইউনিট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আজকে আমরা কি করি কলকাতা নামক একটা বড় শহর আছে কলকাতা কলকাতা নামক বড় শহরটা কি সেটা হচ্ছে পাইকিরি কেনা বেচার একটা একটা মঙ্গল হাট হয় না যে মঙ্গলবারে হাট বসে মঙ্গলা হাট বলে তো ওই যেরকম আমাদের সোনাঝুরিতে হাট বসে বোলপুরে আমরা হচ্ছি একটা লো অর্ডার লো ব্রাউ লো প্রোডাক্টিভিটি মার্কেট ইকোনমি ব্রিটিশদের দৌলতে একটা বড় শহর হয়েছিল এই শহরটাতে মেরে কেটে বাই ডিফল্ট এক দেড় কোটি লোক বাস করত ওই জন্যে তাদের এই বিভিন্ন ট্যাক্সের পয়সা তার কানমূলে নাকমূলে যে পয়সাগুলো পাচ্ছ সেগু আর কিছু মদ টদ সিগারেট বিক্রি করে পয়সা পাচ্ছ সেগুলো দিয়ে তুমি এখনও একটা হাম্বড়াই করছো যে বেশ দেশের ছ নম্বর ইকোনমি হয়ে বসে আছো আর কবছর অপেক্ষা করো ঠিক যেমন সমগ্র ভারতবর্ষ যেরকম আজকে কদিন বাদে জার্মানিকে টোপকে চার নম্বর ইকোনমি হবে এবার আমাদের টোপকে উড়িষ্যা বেরিয়ে যাবে আমাদের পক্ষে আসাম বেরিয়ে যাবে এবার আমি তুমি ওই মণিপুরের সঙ্গে বসে বসে মণিপুর আর বাংলার মধ্যে একটা বিরাট সাদৃশ্য থাকবে অফুরন্ত মারামারি এবং ওটা হচ্ছে নর্থ ইস্টের সব থেকে ব্যাকওয়ার্ড স্টেট আমরা হব মেনল্যান্ড ইন্ডিয়ার ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সব থেকে ব্যাকওয়ার্ড স্টেট আর এই যে কনস্ট্রাক্টটা যে প্রথমত কেন আমরা পলিটিক্যাল সিম্বলে কেন আমরা পঞ্চায়েত জিতব এটা বামফ্রন্ট এই উপহারটা আমাদের দিয়ে গেছে খুব ভালো কথা তাহলে বামফ্রন্টের পরবর্তী এগারো বছর হয়ে গেছে তা আমাদের বামফ্রন্টের পরবর্তী সরকার এগারো বছর সময় কেন সেটা চেঞ্জ করলেন না আর আমাদের দেশে এই যে কতগুলো ওই যে ন্যাকা ন্যাকা যাত্রার চরিত্র হয় না হ্যাঁ এই একজন কেষ্ট মুখার্জির কথা বললাম আরেকজন বাংলা বইতে তখন দেখতে আরেকজন ছিল বাংলা বইতে একজন ক্রন্দন বীর ছিল সুখেন দাস সে আনন্দ হলেও কাঁদ্য দুঃখ হলেও কাঁদ্য আর প্রতি আধ ঘন্টা অন্তর অন্তর মা বলে চিৎকার করে উঠত তো সেই রকম একটা সুখেন দাসের পরিবর্ত চরিত্র এখন হয়েছে আমাদের গভর্নর ওকে দেখলে আমাকে এখন মনে হয় গোঁপওয়ালা সুখেন দাস বসে আছে কি করছে কোনো ঠিক নেই আজকে গভর্নর অফ আ স্টেট তুমি আজকে খালি কস্টিউম চেঞ্জ করে একবার গোর্খা টুপি পরে একবার কোট স্যুট পরে টাই পরে সে পুরুলিয়ায় গরমকালে হেঁটে বেড়াচ্ছ কোনো মানে হলো গভর্নর হ্যাজ দ্য রাইট টু সে যে হোয়াট এভার দ্য কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন পশ্চিমবঙ্গে এই রকম আশি হাজার বুথে ইলেকশন করার আমার এনভায়রনমেন্ট নেই আমার কাছে রিসোর্স নেই আমার কাছে সেই ল অ্যান্ড অর্ডার এনফোর্স করার আমার কাছে উপায় নেই সো অল দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস দ্য হোম মিনিস্ট্রি দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট তাদের একসাথে বসে আজকে শিকার আজকে একটা আলোচনায় আসা উচিত ছিল যে আমাদের আজকে পঞ্চায়েত করার মতো তৃণমূলের আন্ডারে হোক ক্লু ক্ল্যাক্স ক্লানের আন্ডারে হোক আজকে তোমার সেই ক্যাম্বোডিয়ার পলপটের আন্ডারে হোক দি ক্লাইমেট ডাজ নট এক্সিস্ট ফুল স্টপ সেটা কি সম্ভব এই সমস্ত বিরোধী দল সবাইকে একসঙ্গে বসে আপনি যেটা বলছেন সম্ভব 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 নিশ্চয়ই 
আটটা থেকে দশটা সেই বিভীষিকা শিখরে গিয়ে পৌঁছয় সেই বিভীষিকা বিভীষিকাটা কি যে একেবারে জীবন এবং চিন্তা বিচ্যুত চারটে তীর চিল শকুনের পলিটিক্যাল দল তারা বসে নিশংস ভাবে এ ওর কান ঠুকরে খাবে এ ওর গলা ঠুকরে খাবে যেটা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকা কাজকর্ম তার ডেভেলপমেন্ট সারা দেশের থেকে আজকে যেখানে ভারতবর্ষ যেদিকে একটা দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে আমরা এন্টায়ার ইন্ডিয়ান স্টোরির থেকে একটা বিচ্যুত পাগলা গারদ হয়ে বসে আছে সেটা তো আমি বুঝলাম আপনি যেটা বললেন আমি এই জায়গা থেকে প্রশ্ন করব এই সমস্ত তো হতাশার কথা ব্যর্থতার গল্প এটা হতাশার কথা নয় এটা হচ্ছে আজকে সিভিল আজকে সিভিল সোসাইটিকে আজকে আমিও ঠাকুরমার ঝুলির হিরো হিরোইন নই তুমিও নয় যে আমরা এরকম করে তুরি মেরে ওই কি লালকমল নীলকমল সোনার কাঠির উপর কাঠি এনে চেঞ্জ করতে পারছি না কিন্তু দি মাইন্ডলেস দি অবজেক্টিভলেস পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট হ্যাজ টু বি কনভেড যে সাধারণ মানুষ তাদের যে বিট্রেল অব দি এজেন্ডা সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে এবং এই যে আমাদের মধ্যে একটা এটা কি না যে উই আর বিহেভিং লাইক টেন ক্রোর ওপিয়াম অ্যাডিক্ট যে তুমি ওই উপর থেকে যেরকম লোকে বৃষ্টি না হলে যেরকম জল ছড়ায় সেরকম একটা গাঁজা ছড়িয়ে দিয়ে সারা রাজ্যের দশ কোটি মানুষকে তুমি প্রমাণ করার চেষ্টা করছো যে তুমি একটা একটা গণতন্ত্রের একটা ডিসঅর্ডারলি তুমি যে পাঁচ বছরের মধ্যে পঞ্চায়েত ইলেকশন করলে তুমি পঞ্চায়েতের মধ্যে কোন পঞ্চায়েতে তুমি খবর পেয়েছ আগে কার কত কিলোমিটার রাস্তা ছিল পরে কত কিলোমিটার হয়েছে আগে কার কটা হেলথ সেন্টার ছিল এখন কটা হেলথ সেন্টার হয়েছে আগে কটা দশ বছরের ছেলে স্কুলে যেত এখন কটা দশ বছরের ছেলে স্কুলে যায় আগে মিড ডে মিলের কমপ্লায়েন্স কি ছিল এখন মিড ডে মিলের কমপ্লায়েন্স কি কোন ব্লক থেকে তুমি এই খবরটা পেয়েছ যে আগে এই ব্লকে ম্যাটার डेमोक्रेसि गड से फेले दी आईदार तुम्हें से हिंस्र बाघर मत व्यवहार करते नुमें खे हार मांग आलदा तृणमूल गवर्नमेंट तीन टे स्टेटे शुद्म তৃণমূল যে কথাটা বলেছে যে বামপন্থার যে লেজিটিমাইজেশন অফ ভায়োলেন্স তার মধ্যে নিশ্চয়ই হিস্টোরিক্যাল সত্যতা আছে ডেফিনেটলি হিস্টোরিক্যাল সত্যতা আছে সেটা তো হাউ হাউ উইল ইউ ইগনোর ইট তারা বন্দুক তারা তাহলে একটা কারণ হতে পারে পশ্চিমবঙ্গের এই হিংসা আরে ভাই সে আরে ভাই সে কারণটা তো হয়ে গেছে সেই কারণ কিন্তু তৃণমূল তৃণমূলের শুনো তৃণমূলের যে প্রথম বক্তব্য যে কিন্তু তাহলে তৃণমূল এগারো বছর সময় পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ইলেকশন হবার আগে তাদের আন্ডারে যে কটা দুটো কটা না দুটো না তিনটে না কটা পঞ্চায়েত ইলেকশন হয়েছে তারা অন্তত এই পঞ্চায়েত তো যে যে একটা বিরাট ম্যান্ডেট নিয়ে তারা বিধানসভায় এসছেন তাদের বলা উচিত ছিল না যে না আমরা উঠে গোয়া বলতে পারলে পশ্চিমবঙ্গ বলতে পারলো না কেন যে আমাদের এত অশান্তি এত মারপিট হয় আমরা উইদাউট পলিটিক্যাল সিম্বল পঞ্চায়েত ইলেকশনে করব আজকে যে কথাটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে বলছেন যে অপোজিশন বিজেপি যাই হোক তারা বহু জায়গায় অশান্তি উসকেছেন নাও দ্যাট মে আজ ওয়েল বি কারেক্ট আমি তার অসত্যতা সেটাকে অসত্য বলার মতো কোনো ধৃষ্টতা মান নেই কিন্তু তাহলে তারা তারা সেই যেখানে কেরোসিন তেল আছে পাশে একটা দেশলাই কাটি আছে 
তাহলে আমি সরকার হয়ে কি দেশলাই কাঠিটা কেরোসিন তেলে দেব আমি দেব না আমি তো বলছি যে আমরা যদি কেবল আজকে যে জিনিসটা আমার মনে হয় ইজ এ কমপ্লিট ইমেচিওর কনভারসেশন যে তথাকথিত টিভির বিশ্লেষণে যে দিস ইজ তৃণমূল প্রবলেম ইট ইজ তৃণমূল প্রবলেম যেখানে তৃণমূল যে সাপোর্ট যে ম্যান্ডেট নিয়ে এসছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে উনি যে বললেন যে আমি আজকে চাইছি যে মিনিমাম ভায়োলেন্স না হোক অমুক হোক তমুক হোক তাহলে আজকে যদি একজন একজন যুবক সামবডি ইন হিজ ফর্টিজ ইন হিজ লেট থার্টিজ সেই জেনারেশন একজনের পলিটিক্যাল লিডারের বলা উচিত ছিল যে আমরা আমাদের লাইফ টাইমে দেখতে চাই যে একটা নন পলিটিক্যাল নন সিম্বল বেসড ইলেকশন বাংলায় হবে অনেক কম হয় অনেক কম হয় লুক অ্যাট রেস্ট অফ ইন্ডিয়া তোমার রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে লোকসভায় লোকসভা কনস্টিটুয়েন্সি প্রত্যেকে আছে ক্ষমতা অর্থের দ্বন্দ্ব আদানির মধ্যেও আছে ক্ষমতা অর্থের দ্বন্দ্ব গুজরাটের জামনগরেও আছে ক্ষমতার অর্থের দ্বন্দ্ব যোগীর উত্তরপ্রদেশেও আছে আজকে সেই আমি যদি মেনেও নি যে ধরে নাও পঁচিশ লক্ষ মানুষ পলিটিক্স করে পশ্চিমবঙ্গে তো বাকি যে আমাদের জনসংখ্যাটা পড়ে রইল তাদের ওপর দিয়ে এই নৃশংস পলিটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট চালাবার ক্ষমতা স্টেটকে কে দিল হু গিভস স্টেট দিস পাওয়ার আর আই কমপ্লিটলি এগ্রি মিডিয়াতে এক্সাজারেশন হতেই পারে মিডিয়া সেই পনেরোটা পনেরোটা কুড়িটা ইনসিডেন্ট বারবার করে দেখাচ্ছে হতেই পারে বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমরা আমরা কি আমরা যদি আজকে এটা এটা কি একটা আর্গুমেন্ট যে আটচল্লিশ জন মারা গেছে না একান্ন জন মারা গেছে আমরা আমরা যে একটা একটা ইলেকশন বলে একটা খ্যামটা নাচ দেখলাম একটা তসা পার্টির চেয়েও অধম কেউ ব্যালট খেয়ে নিচ্ছে কেউ জলে ফেলে দিচ্ছে কেউ কোথাও পিটিয়ে এ করছে আরে ভাই আমার কথাটা হলো যে বাংলা কথা তোমাকে তোমার লোককে বসাতে হবে তোমার যদি পেটে অত বুদ্ধি মাথায় অত দম থাকবে তুমি গিয়ে বলো না যে আমি অ্যাপয়েন্ট করব বিবেকানন্দ কোন ইলেকশনটা জিতেছিল মহাত্মা গান্ধী আজ জীবন একটা ইলেকশনে দাঁড়ায়নি শ্রীরামকৃষ্ণের কনস্টিটুয়েন্সিটা কি ছিল কখনো পাতা উল্টে দেখেছ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ভোটে দাঁড়িয়েছিল বলে সো হোয়াই দিস ম্যাডনেস উইথ ডেমোক্রেসি অ্যাট এভরি স্টেজ তুমি যখন তোমার মানে যদি বিয়ে করে থাকো বিয়েটা বিয়েটা কিভাবে করেছিলে যখন যখন না না যখন বিয়ে যখন বিয়ে করার না যখন বিয়ে করার ইচ্ছা হবে তখন কি তোমার পঞ্চায়েতে গিয়ে তুমি একটা ইলেকশন অ্যানাউন্স করবে না ইউ উইল সো হাফ হাফ অফ লাইফ ইজ সিলেকশন you bring a constitution amendment or if you cannot tunal da apni ap tomake uttor ta dilen na shuru je kise ballot khele na ami 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 i i refuse to trivialize this issue aman mone hoy i hope i am wrong je ajke je mushti meo kichu ekta betrayed jati ghure beracche tar naam bangali আজকে বাঙালির যেমন দেশ ভাগের ওপর দিয়ে হিন্দু মুসলিম বিভাগের ওপর দিয়ে সাতচল্লিশ ছেচল্লিশে নোয়াখালীর ওপর দিয়ে বাঙালির ওপরে যে আঘাত এবং বাঙালির যে মেরুদণ্ডে যে লাঠিটা এখন খেয়েছিল এখন বর্তমানে এই যে আমরা মুসলিমদের থেকে আলাদা হব বলে এই যে পশ্চিমবঙ্গ নামক এই চিড়িয়াখানাটা আমরা তৈরি করেছি এই চিড়িয়াখানায় আমরা এক একটা জন্তু জানোয়ার এক একটা জন্তু জানোয়ার নিজেদের ছিঁড়ে খাচ্ছি অ্যান্ড দ্য পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রিগার্ডলেস অফ পার্টি হ্যাজ টু বি অ্যাওয়ার অফ দ্য ফ্যাক্ট যে মানুষের ওপর দিয়ে প্রথমত এই প্রহসন এই যে প্রহসন ইফ দিস ইজ অ্যান ইলেকশন গড সেভাস এবং দ্বিতীয়ত হই এই যে লস অফ লাইফ এইটা চাপিয়ে দেওয়ার কোনো স্টেটের কোনো কনস্টিটিউশনের অধিকার থাকতে পারে না